വെൽക്കം ടു മൽസ്റ്റോൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറേ പേര് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലെൻസുകൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് തവണ ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം വലിച്ചു വാരി പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് മാത്രം പഠിക്കാം അത് തന്നെ ലെൻസിൻ്റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ എന്താണ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ലെൻസിൻ്റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിനും അതിൻ്റെ ഫോക്കസിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരത്തെയാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം അഥവാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിനും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരമാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അഥവാ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ ഈ ഫോക്കസ് ദൂരം ക്രമീകരിക്കുന്ന പേശിയാണ് സീലിയറി പേശി സീലിയറി പേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ നേത്ര ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ക്രമീകരിക്കുന്ന കണ്ണിലെ പേശിയാണ് എന്ത് സീലിയറി പേശി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോൺവെക്സും കോൺവേവ് കേവും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ഓക്കെ അത് കോൺവെക്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആദ്യം തന്നെ ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ദീർഘദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു കണ്ണിന്റെ ന്യൂനത തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘദൃഷ്ടി അഥവാ ലോങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് സൈറ്റ് അതായത് ദൂരെയുള്ളത് കാണാം അടുത്തുള്ളത് കാണൂല അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദീർഘദൃഷ്ടി ഈ കണ്ണിന്റെ ന്യൂനത പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്കറിയാം മധ്യഭാഗം കട്ടി കൂടിയതായിരിക്കും വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും കട്ടി കുറഞ്ഞത് അടുത്ത് ഉള്ളതായിരിക്കും നേർത്തതായിരിക്കും മധ്യഭാഗം കട്ടി കൂടിയിട്ട് വശങ്ങൾ നേർത്തിട്ടുള്ള ലെൻസിനെയാണ് എന്ത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസില് വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയുടെ പിന്നിലാണ് പതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനയുടെ പിന്നിലായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ പ്രതിബിംബം പതിക്കുക റെറ്റിനയുടെ പിന്നിൽ പ്രതിബിംബം പതിക്കുന്നത് റെറ്റിനയുടെ പിന്നിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചിത്രം സൈഡിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം റെറ്റിനയുടെ പിന്നിലായിരിക്കും പ്രതിബിംബം പതിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കും ഓക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കും ഇനി ഉത്തല ലെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലെൻസ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തല എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉത്തല ലെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥവും തല കീഴായതും ആയിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണേൽ ചോദിക്കാം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം ഏത് രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ യഥാർത്ഥവും തല കീഴായതും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന്റെ സൈ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മധ്യഭാഗം കട്ടി കൂടിയതായിരിക്കും വശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും റെറ്റിനയുടെ പിന്നിലായിരിക്കും പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുക അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കും ഉത്തല ലെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതിന്റെ പ്രതിബിംബം എന്തായിരിക്കും യഥാർത്ഥവും തല കീഴായതും ആയിരിക്കും ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ
വിവ്രചന ലെൻസ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അഥവാ മയോപ്പിയ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അതായത് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് മധ്യഭാഗത്ത് കട്ടി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും രണ്ട് വശങ്ങളിലും എന്തായിരിക്കും കട്ടി കൂടിയതായിരിക്കും മധ്യഭാഗത്ത് കട്ടി കുറഞ്ഞ് രണ്ട് വശങ്ങളിലും കട്ടി കൂടിയത് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഷേപ്പ് ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം ഇത് റെറ്റിനയുടെ പിന്നിലായിരുന്നു ഇത് റെറ്റിനയുടെ മുന്നിൽ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയുടെ മുന്നിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പരസ്പരം അകന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പരസ്പരം അകന്നു പോകുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഉത്തല ലെൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തറിയപ്പെടുന്നു അവതല ലെൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തല ലെൻസ് ഇത് അവതല ലെൻസ് ഇതില് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥവും തല കീഴായതും ആയിരിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും നിവർന്നതും ആയിരിക്കും മിഥ്യയും നിവർന്നതും വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് മിഥ്യയും നിവർന്നതും വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോൺവെക്സും കോൺകേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായി ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് അതാണ് മിക്ക ഒരു എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഒരു ഉപയോഗം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ടി വിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലെൻസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നോക്കാം അത് നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് രണ്ടാമത്തത് ചെറിയ വസ്തുക്കളെ വലുതായി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചെറിയ വസ്തുക്കളെ വലുതായി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളെയും ചെറുത് ചെറിയ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ വലുതായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കില്ല അത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസും എന്ത് തന്നെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടി വി ക്യാമറ പ്രൊജക്ടർ ഇവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ടി വി ക്യാമറ പ്രൊജക്ടർ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തന്നെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ഇവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഉപയോഗം ബേണിംഗ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ബേണിംഗ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ബേണിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അതിലൂടെ പേപ്പറിൽ എടുപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പേപ്പർ കത്തുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് വെള്ളഴുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് വെള്ളഴുത്ത് അഥവാ പ്രസ് ബയോപ്പിയ വെള്ളഴുത്ത് അഥവാ പ്രസ് ബയോപ്പിയ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഉപയോഗങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഷോർട്ട് സൈറ്റ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തത് വാതിലിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പൈ ഹോളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു വാതിലിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന സ
വിഷമ ദൃഷ്ടി അഥവാ അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമ ദൃഷ്ടി അഥവാ അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ണിന്റെ കോർമിയ വൃത്താകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ണിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ആണ് വിഷമ ദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ആണ് ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ അഥവാ പാർശ്വിക വിപര്യയം എന്ന് പറയും ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ അഥവാ പാർശ്വിക വിപര്യയം അതായത് ആംബുലൻസിന്റെ മുന്നിൽ ആംബുലൻസ് നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ കാണാറില്ലേ പക്ഷെ അത് മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇത് പാർശ്വിക വിപര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്നത് തിരിച്ചെഴുതിയത് നേരെ വായിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ബുക്ക് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുക നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തല തിരിഞ്ഞ് കാണും അതായത് ഇടത് വശത്തുള്ളത് വലത് വശ വശത്തായിട്ടും വലത് വശത്തുള്ളത് ഇടത് വശത്തായിട്ടും കാണും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കാണുന്നതിനെയാണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആംബുലൻസിന്റെ കാര്യം ഈ കണ്ണാടിയിൽ ബുക്ക് പിടിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിന് ടേം എന്നാണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ പാർശ്വിക വിപര്യയം ലെൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ മിറേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം മിറേഴ്സ് അഥവാ ദർപ്പണങ്ങൾ സോളാർ കുക്കറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് സോളാർ കുക്കറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ കോൺകേവ് മിറർ അതുപോലെ തന്നെ ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് ടോർച്ചിൽ റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോൺകേവ് മിറർ ആണ് ഷേവിംഗ് മിറർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഇതുവരെ വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൊക്കെയാണ് സോളാർ കുക്കറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ടോർച്ചിൽ റിഫ്ലക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പി സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് വാഹനങ്ങളിൽ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് ഇനി സൂത്ര കണ്ണാടി അഥവാ ട്രിക്ക് മിറർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ ആണ് സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ ആണ് സൂത്ര കണ്ണാടി അഥവാ ട്രിക്ക് മിറർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ കുക്കർ ഷേവിംഗ് മിറർ ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്ടറിലൊക്കെ കോൺകേവ് മിറർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് കോൺവെക്സ് മിറർ മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നു സൂത്ര കണ്ണാടി ട്രിക്ക് മിറർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ ആണ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ലെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും മിറേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ പോയിന്റ്സും പഠിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മാത്സ് ക്ലാസ്സുകൾ മൈൽസ്ട്രോൺ പി എസ് സി എന്ന ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈസ്ട്രോൺ പി എസ് സി ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അതിന് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂ